Hi friends, welcome to NST Academy. We will ask fluid mechanics for the previous questions. First question, Newton's law of viscosity states that shear stress is directly proportional to velocity, shear stress is directly proportional to velocity gradient, shear stress is directly proportional to shear strain, shear stress is directly proportional to viscosity. That is Newton's law of viscosity. That is the question. Newton's law of viscosity it states that shear stress is directly proportional to velocity gradient or rate of shear strain or rate of angular deformation. That is why Newton's law of viscosity tau shear stress tau proportional to velocity gradient du by dy. This du by dy is velocity gradient and rate of shear strain and rate of angular deformation. This is the third term. Now, we will multiply the proportionality by tau equal to mu into du by dy. That constant is mu and mu is the dynamic viscosity. Dynamic viscosity. Alangil coefficient of viscosity nu varai. Alangil absolute viscosity nu varai. Eppo re examine padiki mam other terms ondangil mool eda ke atre terms onda am atre terms mam padichuve kya. Coefficient of viscosity alangil absolute viscosity nu varai aron. Simply viscosity nu varna alam udeshi kina namma mu ina tarne aron. Okay. Pa tau equal to mu into du by dy. E or your relationship and number Newton's law of viscosity and the very another but on a dynamic viscosity in the show you can a material was you know in the idea is a unit to show you care under tau equal to mu into du by d well as a unit to show you care under cgc unit to show you care under the polar than a dimension of formula and show you care under then just a s a unit in the other area tau equal to relation number carry on yes you need to symbol i do it up tau equal to mu into du by d by Tau ini unit yang mana shear stress, alangkah pressure, alangkah standard S U unit yang mana Pascal. Pada S U unit yang mana tau ini Pascal, mana le? Equal to mu into d u velocity. D u yang mana a velocity yang mana meter per second, mana d y yang mana change in thickness, yang mana unit yang mana meter. Anginnya, anginnya, kita simply edukam mu yang mana S U unit Pascal second. Okay. In case, you have an option in Newton's terms. If you want to use shear stress, you can use force by area. If you want to use force by area, you can use mu into du by dy. If you want to use force by area, you can use area meter square. You can use mu into du by dy. Meter per second, dy meter. So, nama kita mu yang baru ini nada, nama kita kiti newton second by meter square. Yang dua ini dia lab SA unit itu cuci. Okay. Pina macam mana baru ini nada? Ini ni, ini SA unit dia nana. Orang ni pascal second nana option le kana, alang ni pascal ni baru newton per meter square into second nana kana. Ini CGS unit dia nana. Nengada question nana ni kengenya nana. Orka dynamic viscosity dia CGS unit dia nara nana poise sana. Poise. और नमक पर आया न्यूटन के सीजीएस क्षेत्र है ना डाइ डाइ सेकंड मीटर स्क्वायर ना क्षेत्र है ना सेंटीमीटर स्क्वायर डाइ सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ने आना हमारा और एक पॉइंट्स ऐन वाला ही ना था ओके जस्ट एक रिकॉलेक्टी आना ना वाला ना था बस एसए यूनिट चोय क्या सीजीएस यूनिट चोय क्या आ Newton's law of viscosity आना, नमला दान दो। इंदा relation, bottom आना, tau equal to mu into du by dy। Options हैं ओके, shear stress is directly proportional to velocity, अल्ला। Shear stress is directly proportional to tau proportional to velocity gradient, yes correct आना। du by dy नो रहे ना velocity gradient आना। Option C उड़ी नो का, shear stress is directly proportional to shear strain, shear strain अल्ला, rate of shear strain आना। Alah, anginnya ada dengan kita, aduh correct dia itu. Shear stress is directly proportional to viscosity. Apa nama kita perfect answer yang baru ini? B correct answer is B. Anak. Okay. Ini ada tu question yang mak nak. 
For a viscous flow, the relation between the coefficient of friction and Reynolds number RE is. That is F Reynolds number in Tamil relation. Viscous flow means laminar flow. Just to know the basic carrying of the This is the Darcy Waste Patch Equation. Every day, the Darcy Waste Patch Equation is the same pipe flow. Darcy Waste Patch Equation, pipe flow. Now, the equation is head loss due to friction 4FLV square by 2G. We standard exams and B.Tech level exams in the equation and pick and show you. Now, this is the coefficient of friction. Okay, we call length of pipe. Length of pipe. This is V is the velocity of flow. G is the acceleration due to gravity. D is the diameter. D is the diameter. Now, the coefficient of friction is the Darcy Waste Batch Equation. This is the question that we have in Tamil. I have one of the questions and one of the options. If you have any questions that are related to the questions, then you can come to the question. If you have any questions, we have a relation in Tamil. First, F1 is 16 by RE, laminar flow. Here, F1 is coefficient of friction. பக்சே செலப்பு கொஸ்டியன்ல நீங்கள் friction factor உம் Reynolds number உன் தம்மில்லுல் relation ஆயிடிக்கிம் சோயிக்கின்னது அப்பு எந்தான் இ friction factor அல்லங்கு நம்மல் Darcy's friction factor அன் வருந்தால் F dash equal to 4 into F F வந்து வருந்தால் coefficient of friction மாறிப் போகிறுது friction factor friction factor equal to 4 into coefficient of friction இப்படை இப்பன் நமக்கு சோயிச்சது coefficient of friction ஆனும் in laminar flow அல்லைக்கு viscous flow இடு அது இந்த relation நான் வருகின்ன 16 by R E ஆனும் மட்டும் EF ஐயாலும் Darcy's friction factor ஐயாலும் ஒரு Reynolds number இந்த ஒரு function ஆனும் okay equation இந்த என்ன நமக்கு மன்னிச்லாவும் மட்டும் நன்ன வரையின்னது இன்னி நீங்களுடு question friction factor ஐயாலும் relation ஐயாலும் 4 into coefficient of friction 4 into 16 by R E அதாயது 64 by R E அதும் option லொண்டாவா correct option ஓர்த்து செய்யா coefficient on friction ஆனோ சுவிசியிக்கின்ன friction factor ஆனோ என்ன நோக்கா அப்பு நம்மட கொஸ்சின் இவிட நோக்கே for a friscous flow the relation between the coefficient of friction and Reynolds number என்தானா 16 by R E ஆனு நம்மட correct answer என்ன வரையினது here A என்ன வரையின் எப்படி ஆனு வெரின்ன friction factor உம் Reynolds numberம் தம்மிலுல்ல R relation ஆனு okay இன்னி அடுத்து ஒரு question if floating body will remain in stable equilibrium so long as option A the meta center M lies above zero gravity the meta center M lies above zero gravity நேர்த்து below centro gravity, M lies above centro gravity, C the meta center and centro gravity remain at the same position, D none of these. அப்போம் நமக்கு ஒரு equilibrium condition, மூனு type of equilibrium ஆனுளது, stable, unstable, neutral equilibrium. அதும் ஒரு question சோயிச்சிட்டு வண்டாயிருந்து, which of the following MN is not a type of equilibrium? அந்த optionல் stable, unstable, neutral, balanced அன்னுக்குடு வண்டாயிருந்து. நம்க்கு கொஸ்சியும் இப்போம் மன்சிலாயில் வேதான் இல்லாது balanced option அந்த balanced ஐயிருந்து okay just பார்ந்து நேவளும் இப்போம் இ equilibrium condition நமக்கு படிக்கேண்டது render type of bodyலான் floating bodyலும் submerged bodyலும் floating bodyலும் நம்னான் design செய்யும்போ அவிடத்த main parameter நுறைந்த meta center here floating body நம்மல் equilibrium பரையம் meta center center of gravity வேச்சிட்டான் இவ்வட ஜீனு வரையிந்து center of gravity ஆன அது போல M1 வரையினது Meta Center ஆனம். Okay. இன்னி நம்மல Submerged Body. Floating Body இன்னும் என்ப நம்மல Ship பக்கு. இன்னி Submerged Body இன்னும் என்ன Hydrogen Balloon போல்லுளது. அப்பு Submerged Bodyல் நம்மல அவட பரையினது Equilibrium Condition பரையின்பம் Center of Gravity, Center of Buoyancy. B இன்னு வருனா Center of Buoyancy உடியானம். Okay. இப்பு இன்னும் காரியங்களுக்கும் ஒட்ட காரியம் மாத்ர stable equilibrium ஆனைங்கள் நம்மட center of gravity என்ன வரையின்னது below ஆயிரிக்கு 
stable equilibrium ayal center of gravity nu parayunnathu below aayirikkum angane anengil namukku oro onna ayittu nokka first stable m lies above g floating body le eppolum question tharumbo ingane aayirikkum tharuna m lies above g appo ningal varachu nokka floating body lana m lies above g adhe namukku ariyam stable equilibrium aya center of gravity below ini unstable anengil ingane ana m lies below g m lies below g ഓക്കെ അൺസ്റ്റേബിൾ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ന്യൂട്രൽ ആവുമ്പോൾ ജിയും എമ്മും കോയിൻസൈഡ് ആവും സിമിലർലി സബ്മോജിഡ് ബോഡിലാവുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആകുന്നത് ബി ലൈസ് എബോ ജി അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു സ്റ്റേബിൾ ആവുമ്പോൾ സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും കിട്ടി അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ബി ലൈസ് ബിലോ ജി ബി ആൻഡ് ജി കോയിൻസൈഡ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആയാൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം സോ ലോങ് എസ് ഓപ്ഷൻ എ ദ മെറ്റാ സെൻറ്റർ എം ലൈസ് ബിലോ സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം മെറ്റാ സെൻറ്റർ എം ലൈസ് ബിലോ സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ താഴെയാണ് എം ലൈസ് ബിലോ സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി ആണോ അല്ല നമുക്കറിയാം സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജി ബിലോ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കി മെറ്റാ സെൻറ്റർ എം ലൈസ് എബോ സെൻറ്റോ ഗ്രാവിറ്റി സെൻറ്റോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ മുകളിലാണ് മെറ്റാ സെൻറ്റർ എം ലൈസ് സെൻറ്റോ ഗ്രാവിറ്റി അത് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സെൻറ്റോ ഗ്രാവിറ്റി റിമീൻ എ സെയിം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ബി ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ നോമിനൽ തിക്നസ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ലെയർ റെപ്രസെൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ടു എ പോയിന്റ് വയർ ദ ഫ്ലോ സീസസ് ടു ബി ലാമിന ഓപ്ഷൻ ബി വെലോസിറ്റി ഇസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇസ് അസീം ഡോപ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബിക്കംസ് മാക്സിമം ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ഫ്ലോ ബിഹേവ്സ് അസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വെയർ റൊട്ടേഷണൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൗണ്ടറി ലെയർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കാം ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മളൊരു സോളിഡ് സ്റ്റേഷനറി ബോഡി പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് വരുമ്പോൾ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി യു യു അല്ലെങ്കിൽ യു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൂയിഡ് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചായിരിക്കും പോകുന്നത് ടച്ച് ആയിരിക്കും അതായത് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോഡിയുടെ ഫാർ അവേ മുമ്പോട്ട് കുറവ് അങ്ങോട്ട് ഫാർ അവേ ആവുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ ഒരു സോട്ടേൺ കണ്ടീഷൻ ആവുമ്പം ആ യു തന്നെ വന്ന അതേ വെലോസിറ്റി തന്നെ ഇപ്പം യു ആവാം യു ഇൻഫിനിറ്റി ആവാം അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഏരിയ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഏരിയ ആ ഒരു നാരോ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ യു ഇൻഫിനിറ്റി യു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ചേഞ്ചിൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എവിടെയാണോ ആ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത ആ നാരോ റീജിയൻ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു പിങ്ക് ലൈനായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബൗണ്ടറി ലെയറിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സോണാക്കും ലാമിന സോണെന്നും ട്രാൻസിഷൻ സോണെന്നും ടാബുലൻ സോണെന്നും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലാമിന സബ് ലെയർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ലാമിന സബ് ലെയർ എവിടെയാണ് ലാമിന ലെയറിലാണോ ട്രാൻസിഷൻ ലെയറാണോ ടർബുലൻ ലെയറിലാണോ ഓർക്ക ലാമിന സബ് ലെയർ ഈസ് ഇൻ ടർബുലൻ ലെയർ ടർബുലൻ സോണിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നെസ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു നാരോ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫിയർ വെച്ച് പറയാം ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നെസ് ഡെൽറ്റ എന്നായിരുന്നു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്
കൂടി കൂടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി ഉള്ള ആ തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നെസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് സോളിഡ് ബോഡി ഇൻ വിച്ച് വെലോസിറ്റി റീച്ചാസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീഡിങ് അഡ്ജെന്നും ട്രെയിലിങ് അഡ്ജെന്നും ലീഡിങ് അഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിലിങ് അഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ മൂന്ന് സോൺസ് ആയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ലാമിന ബൗണ്ടറി ലെയറിലുള്ള ആ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷേപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പാരബോളിക് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടോബ്ലൻ ബൗണ്ടറി ലെയറിൽ ആ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലോഗരിതമിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ജസ്റ്റ് റീകളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം ദ നോമിനൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ലെയർ അതായത് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ടു എ പോയിൻറ്റ് വേർ എവിടം വരെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നെസ് എങ്കിൽ ഇത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വെലോസിറ്റി ഈസ് നയൻറ്റി നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈസ് അസിംഡോട്ടിക് ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻ ദ പ്രഷർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കോളം ഓഫ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇഫ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ടെൻ കിലോ നൂട്ടം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മുടെ പ്രഷറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പി ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് പ്രഷറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിലാക്കുക പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം അതായത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും എസ് എ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇനി നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു റോ ഇൻ ടു ജി റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ജി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സലേഷൻ ഡി ടു ഗ്രാവിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി പി ഈക്വൾ ടു റോ ജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇൻ ടു എച്ച് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിയ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ കിലോ നൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അറിയാമല്ലോ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ടെൻ കിലോ നൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോ നൂട്ടനെ മാറ്റണം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതായത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ഇവിടെ നൂറ്റൻ വൺ നൂറ്റൻ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം കിലോ നൂറ്റനിലാണ് സോ നമുക്ക് കിലോ നൂറ്റനിലാക്കുമ്പോൾ വൺ കിലോ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത
നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വി നോച്ച് വി നോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ നോച്ചാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വി നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റാങ്കിളിന് നോച്ചിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റാങ്കിളിന് നോച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതായത് എച്ച് വൺ ടു എച്ച് ടു ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യു വൺ ടു ക്യു ടു എത്രയായി ജസ്റ്റ് ക്യൂവും എച്ചും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി എത്രയാണ് ആ റിലേഷൻ നോക്കിയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അറിയണം അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ഓവർ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ നോച്ച ആയിക്കോട്ടെ വിയർ ആയിക്കോട്ടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ഡി ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മുടെ ബി ടെക് ലെവൽ എക്സാംസിന് ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം നിർബന്ധമാണ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ച് പിക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് നോച്ചാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് നോച്ച് ആണല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് നോച്ച് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് നോച്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീറ്റ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും ഓക്കെ തീറ്റ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഒരു സി ഡി വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ നോച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക ക്യു ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ജിയുടെ വാല്യൂവും തീറ്റയുടെ വാല്യൂവും സി ഡി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ക്യു ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ക്യു പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യു വൺ ബൈ ക്യു ടു ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ദ ഹെഡ് ഓവർ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വി നോച്ച് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ന്യൂ ഡിസ്ചാർജ് ന്യൂ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ടു എന്ന് എടുക്കാം ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യു പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ബൈ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആകുമ്പോൾ സെയിം ഇത് എച്ച് ടു ബൈ എച്ച് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടു ബൈ എച്ച് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എച്ച് ടു എത്രയാണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് the whole rise to 5 by 2 cancel ayuma namaku kittum 0.3 by 0.5 15 kittumba 1 by 5 ini decimal correct aakumba enganeyana 100 by 10 ningal decimal ningal anusarichina ipo ivda 0.15 ku 100 mele koduthu thaale 10 koduthu namaku kittum 10 by 5 that is 2 2 rise to 5 by 2 nu kittum പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു എല്ലാവർക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് അറിയില്ലേ എത്രയാണ് സിക്സ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ സിക്സിന് അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ അല്ല ഫോർ അല്ല ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഓക്കെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ റിലേഷൻ കണ്ടെത്തുക അപ്പം ഫോർ എക്സാമിന് ബി
ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഫ്രാൻസിസ് ടോബിൻ വിച്ച് ഡെവലപ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് പവർ അണ്ടർ എ ഹെഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആർ പി എം ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് ടർബൈനും ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് പമ്പും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷനും പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ് ടർബൈൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം പമ്പാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് പമ്പാണെങ്കിൽ എൻ റൂട്ട് ക്യു ബൈ എച്ച് റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും ക്യു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹെഡ് ആണ് ഇനി ടർബൈൻ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൂട്ട് പി ബൈ എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഒരുമിച്ച് എഴുതി ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ തെറ്റത്തില്ല പമ്പ് ആകുമ്പോൾ എച്ച് റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ടർബൈൻ ആകുമ്പോൾ എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇനി റൂട്ട് പമ്പ് ആകുമ്പോൾ ക്യൂ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് പമ്പല്ലേ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ടർബൈൻ ആകുമ്പോൾ പി ആണ് പവർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൂട്ട് പി ബൈ എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹിയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് പവർ അപ്പോൾ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പി ഓർക്ക ഈ ഇക്വേഷനിൽ പവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കിലോ വാട്ട് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കിലോ വാട്ടിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആർ പി എം അതായത് എൻ എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ റൈസ് ടു ടു റൈസ് ടു ഫോർ വെച്ച് ചെയ്യാം അതനുസരിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പോളിടെക്നിക്ക് ലെക്ചർ കോഴ്സ് നമ്മുടെ എ എൻ എസ് അക്കാഡമി ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അതുമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താ